崔某如此恳请，也是为了消除崔氏与南陈王府之间往昔隔阂呀。本王求之不得，谢殿下成全。恭喜殿下喜得意图，恭喜太傅。本王不日会带兵南征，这一去数载，王府上下皆是武将，没有人能够照顾年幼贵女。待江水一战告捷，再送他来西周吧。一言为定，一言为定。皇叔留步！陛下，问臣何事？皇叔为父皇守疆土多年，受累了。这一拜，臣替将士们受了。快回去吧，臣要出宫了。皇叔不在这里过夜吗？这个地方，不是我该住的地方。何时还能见你？初灵日，我回去的。君臣只分长幼，请皇叔主持入陵。臣是外姓王，不得入皇陵。皇叔，赵腾，臣在。朕赐皇叔颁剑皇岳，日后你纵使不必通明，入朝不必屈行，可佩剑上殿。谢陛下厚爱，这些身外主，臣不需要。皇叔，陛下，保重。顺昌四年。李崩，年仅六岁的太子继位。跪！松。我知道崔公心里一直有块石头，先帝在的时候就悬着了。这是赐婚太子妃的圣旨。崔公
，这是大喜事儿啊！翠姑，接旨吧。贤弟赐婚时，陛下是太子，崔家女儿是太子妃。如今陛下登基为帝，崔家女儿理应是皇后。这道圣旨错了。哼，先帝赐婚乃为太子妃。并非皇后，崔公也不必咄咄逼人。陛下登基，普天同庆。我看今日皇室和崔氏各退一步，如何？我们已做退让，崔公还想如何呀？臣斗胆畏惧，陛下才六岁，何来太子？这道圣旨，难道？不是一张废纸吗？崔公稍安，太子来了。子行，叩见陛下，叩见皇太妃。快起来，谢陛下。这是武阎王的三子刘子行，即日起他会长留宫中做天子伴读，待籍贯，赐立为太子。崔公，你对这位太子可还满意？太傅，这圣旨有，总比没有好。陛下。可是江水以北所有望族的龙头啊！我们的国号就是崔氏向当时的君上提议才定下来的。哇，这么厉害啊！嗯，停车。撤。可是为了领兵护国，放弃皇姓的人，凭这一点，你就不想见他吗？你说过，他少年征战四方，从未有过败绩，这样的人，你不觉得好奇吗？你也说过，他还有过许多著名的战士，水淹绛州，朔州鏖战，六出代州，这些都是能写进兵书、流芳后世的大战。我全说过，你舍不得家里人，哥哥都明白，所以我留下来参军，陪你。阿爹已经答应了，反正不用我继承家业，能留在小南城王麾下历练，想必阿爹没道理不答应。开心啦，傻子。
末将春天行，见过两位。崔氏、崔少，这是小公子。边关大捷，师傅已经班师回城，明日即可到达。请诸位贵客先随我回王府吧。宗主有吩咐，拜师前我们都要入住驿站，就不劳烦周将军了。可是这是师傅亲自吩咐的，也不差这一两日。周将军，还是先送我们去驿馆吧。行，两位请。走，走，走，走。周将军，殿下何时会回来？天亮之前一定会到。师傅最喜欢在日出东方之时大阅王君，这是他多年以来一直的习惯。那我可有机会一见呀、啊啊！阁下并非是我王府的人，我想带妹妹去见，我们不会打扰的，在城上远观即可。老师，拿这个，去跟守城的将士们说，是我带你去的。多谢周将军，那在下就先告辞了。将军慢走。姑母，晚上别睡太死，听到竹哨声，出门来找我，带你见师傅。怎么样，困不困？什么人？不怕。这是周将军的令牌，他允许我们上城楼观望日出的王军大院。二位若是信不过我们，可在一旁监看。行，多谢。
何人？妹妹不怕。竟敢私上城楼！说话，小玉，别吓到他们。是师傅。去。去。今早在城门下见到的是崔家人，两个，一男一女，男的年长一些，那应该是了。弟子将令牌给了崔家三郎，他说仰慕师傅，想看师傅官兵。我还以为是细作，差点给抓回来。多亏师傅研读，要不然你可闯祸了这次。师傅，是弟子擅作主张。无妨。拜师宴在什么时候？后日。后日。准备的简单些。是。慢点。我这个小师妹是出身世家、讲究礼节的人，你们干活都别毛手毛脚的。你东西轻拿轻放，脚步声都不能有。我还听说世家人笑都不露齿的。下一个，将军，小子笑的不好，我躲着点，我去后面干活。走吧，走吧。凤将军，干嘛？凤将军，这是在做什么？为王府颜面，我正训兵呢。凤将军可知“己所不欲，勿施于人”？不是西将军，你说慢点，什么鸡什么鱼崔将军和两千家兵留在此地，护你在西周周全。入了王府，要谨言慎行，不得辱没咱崔家的名声。小南城王，崔夫人，这位是？这是崔峰，三郎，快拜见殿下。殿下，不必多礼了，里面请吧。
。十一，在家中被唤作十一是吗？正好，我已经有十个徒弟了，我也叫你十一，很好。他竟没有自称本王，还是我，好奇怪的人。接下来要干什么？还要叩头吗？起来吧。南城王府的规矩不多，不用这么在乎拜师礼。这位是你的大师姐，以后有任何事情都可以找她。殿下，宫里来了人，说是带来了陛下的贺礼。让他们进来吧。是。拜见殿下。贺殿下。呵，崔姑娘，来啊！这两件便是陛下的御赐之物。若这次本王还是不肯收呢？嗯，陛下说，朕是天子，御赐之物应该收下的。啊，陛下还说。这两物是赐予你们师徒二人的，你们挑各自喜欢的收下便是。那本王只好谢陛下了。天行，在把这些送到十一的院子里。是，请。陛下这次还遣来了一位画师，想为崔姑娘做一幅画像，日后是要送入东宫去的。小玉，带十一和画师到我的书房。是。诸位，这边请我还有几句话，想跟殿下说。你们都下去吧。是。是是崔夫人。这是崔寿。此次他带领崔家两千兵士，想留在西周守护小女，还望殿下恩准。好，本王会命人安置的。谢殿下。崔将军，是否要田地耕种啊？田地，本王的大军平时有耕田，非战时都是自耕自足。那崔将军就入乡随俗吧。是。还有一件事，三郎自幼仰慕殿下，想跟随您四处征战。我这里有一封阿兄写的亲笔见信。不必见信了，只要崔家小公子不怕死，随时都可以加入军营。我以为在此事还要费一番口舌呢。本王从来不会拒绝。投军的名门望族，至于能不能留下来，就看他自己的真本事了。最后一事，是关于十一的。殿下，您见了。十一他，自幼如此，无法开口说话。是染病。还是
自从他阿爹离家，他就害了一场病，也许是真病，也许是心病。小师妹，跟阿娘道别吧。潜心学艺，一日为师，终身为父。要听师父的话，记得了。在小师妹的年纪，师傅都已经当大将军了，还在舍不得娘亲。你长途而来，先休息几日吧。师傅，要不我先带她回院子。去吧。是。等等。初入王府，本王还是亲自带你去吧谁在欺负我妹妹，我就把她吃了。两个消息：殿下已经答应我入王居，我可以随军出征了。第二，今天晚上我要随洪将军一起去城外的营地巡逻，就不能陪你了。十姨一个人可以，哥哥放心。嗯。你要是觉得孤单，喜欢看书的话，王府后院有一个藏书阁。你可以过去看一看，谢谢师姐。那你好好照顾自己，我们就先走了。走吧，洪将军。殿下的书房不得擅闯。什么事啊？奴婢，你先出去吧。是。殿下，姑娘不见了。
。光族之女深夜不见踪迹，若是传出去有损声誉，奴婢不敢声张，只能来寻殿下。你不用慌，在王府是不会有事的。本王现在就去找找看。为什么来仓鼠楼啊？想家了。你的师兄和师姐们一直把王府当成自己的家，虽然他们嘴上叫我师父，但都是以家人相处。你不用这么拘谨。平时我在王府里住的时间不是特别久。过去我不在王府的时候，藏书楼的门都是锁上的。既然你喜欢，以后这把钥匙就留给你了，就当做今日的拜师礼了。忘记我白天说了什么了，不必多礼。快回去休息吧。书房。找师傅吗？有什么事吗？行弟子陈礼。啊？师傅，他怎么了？他要给你请安。请安天都要拜啊！回殿下，为弟子者晨昏醒尽，不可怠慢。必须晨一次，昏一次，不能少一次。必须。还有什么？什么什么？本王是问你们三娘子究竟教了他多少代师礼？<笑>那便多了，事无巨细。言语饮食，贯制出行，坐卧皆有。如果，如果他要去书房找我，有多少道规矩啊？入门前当叩门三声，告知师傅；入门不可坐，当恭敬立于师傅左侧。师傅叫座，应当推辞。师傅连叫三次坐，才能落座。<笑>忘掉这些。古有云：“弟子师师，敬同于父。”
，怎么忘？本王这里只有一条规矩，那就是军令如山，其他的都可以忘记。殿下若如此骄傲，崔氏该找麻烦了。既然来了西周，崔氏就管不了了。师爷，在做什么？整理古籍。谁让你整理的？不是你吗？师傅让我管理藏书楼，自然要理好书。我给你钥匙，是为了让你可以随时来到藏书楼。王府没有其他好的去处，只有舅母留的藏书楼有趣一些。我来拜师。是为有所学，而非玩乐。我知道。那师傅为何不教我？我还没有想好如何教你，因为你是我正经收的第一个徒弟怎么了，殿下？心不静啊？我从未有过徒弟。小玉他们不都是殿下的徒弟吗？他们唤我一声师傅，是因为我想给他们一个家，让他们在王府有住下来的理由。但传道授业，从未有过。刘四说来，倒也是哦。那。军师曾是太傅，殿下，那都是二十年前的事了。总有经验传授，没有。老夫教的那都是皇子，我可没教过什么名门贵女，没有没有。在崔府，他已经学过的都有什么？回殿下，平日除了礼法，没有学过其他。不过姑娘喜欢读书，自幼就常在书院。崔公有说过，想让他学什么吗？武功不可，一下皆可。<笑>这来王府却不学武功，难道只是讨一个弟子的名头吗？让人在书房备琴吧。备琴，师傅，您还会这个？怎么？以为我不会啊？哦，我们确实以为师傅只精武艺。<笑>昔日与中州论礼法，殿下常遭施加非议。可是论才学，无人能及殿下。你们呐，都学着点吧。<笑>此处的琴都是传世之物，其中有一把还是殿下幼年时所用，是先帝走后才被送到西周来的。哦，殿下说了，让你自己选。哪一把是师傅用过的？哦，你是问我哪一把是殿下用过的，是吧？<笑>是这把，此琴名为《长风》。